আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায় ওয়েভ অ্যান্ড সাউন্ড অর্থাৎ তরঙ্গ শব্দ এ অধ্যায়ের একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমের সলিউশন করব অর্থাৎ বোর্ডের যে বিভিন্ন প্রশ্নগুলোর তোমরা সম্মুখীন হও এই বোর্ড প্রশ্ন নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো দেখো এখানে যে উদ্দীপকটি দেয়া আছে এটা একটা ব্রোড বোর্ডের প্রশ্ন একটি কূপের গভীরতা বা একটি কুয়ার গভীরতা পঁয়ত্রিশশো সেন্টিমিটার এরপরে বাতাসের তাপমাত্রা সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট এখন উক্ত তাপমাত্রায় বাতাসের শব্দের বেগ দেওয়া আছে প্রয়োগমূলক যে প্রশ্নটি গ নম্বর তোমরা ফেস করো এটি হলো সেলসিয়াস স্কেলে উক্ত স্থানের তাপমাত্রা কত তাহলে কি প্রশ্ন আছে যে সেলসিয়াস স্কেলে উক্ত স্থানের তাপমাত্রা কত আর উচ্চতর দক্ষতামূলক যেটি সেটি আছে কূপের মুখে বা কুয়ার মুখে শব্দ করলে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো হ্যাঁ আমি এই উদ্দীপক থেকে আসা প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক যে প্রশ্ন দুইটা আছে এটির সলিউশন করব আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে এটা আর কীভাবে সমাধান করতে পারি প্রথম যে প্রশ্নটি আছে এটি কিন্তু দেখো প্রথম গ নম্বর যে প্রশ্ন এটি কিন্তু ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রশ্ন অর্থাৎ বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এ অধ্যায়ের প্রশ্ন গ এবং গ নম্বরটি হলো এই সপ্তম অধ্যায়ের প্রতিধ্বনি সংক্রান্ত প্রশ্ন আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমরা গণং প্রশ্নের উত্তরটি দিই তাহলে প্রথমে কি গণম্বর প্রশ্নের উত্তর আমাদের হ্যাঁ গণ প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এটি এটি অনেকটাই ইজিতে তোমরা করতে পারবে সেলসিয়াস স্কেল উক্ত স্থানের তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেল তাহলে আমাদের দেওয়া আছে কিসে ফারেন হাইট স্কেলে দেওয়া আছে এবং এটা সিক্সটি ফাইভ তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা এর আগে আমি যখন ষষ্ঠ অধ্যায় তোমাদের শেখাইছি সেখানে কিন্তু কিভাবে সে ফারেন হাইট থেকে সেলসিয়াস করতে হয় এটার কিন্তু আমি শর্টরোটাও তোমাদের শেখাইছিলাম আচ্ছা এখানে বায়ুর তাপমাত্রা তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি কি যে বায়ুর তাপমাত্রা ফারেন হাইটে আছে কত দেয়া বায়ুর এখানে বায়ুর তাপমাত্রা এফ ইকুয়াল যেহেতু ফারেন হাইটে দেয়া এফ ইকুয়াল সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট আচ্ছা বের করবো কিসে বলছে যে উক্ত স্থানের তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে কত সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা সিকুয়াল হোয়াট সেলসিয়াস স্কেলে হ্যাঁ তাহলে আমাদের সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা সি কোয়াল হোয়াট এখন আমরা এই এফ এবং সি এর মধ্যে অর্থাৎ ফারেন হাইট এবং সেলসিয়াসের মধ্যে যে রিলেশনটা আছে সেটি দেখব এবার আমরা জানি আমরা যে থিওরিটা শিখেছিলাম সেটি কি ছিল সি ডিভাইডেড ফাইভ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন বা এখান থেকে আমরা সিটা যদি বের করি যেহেতু আমাদের সি বের করতে হবে তাহলে আমরা ফারেন হাইটের মানটা কত বসিয়ে দেব ফারেন হাইটের মানটা সিক্সটি ফাইভ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন এখান থেকে সি ডিভাইডেড ফাইভ ইকুয়াল এখন আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ দিয়ে নয় দ্বারা ভাগ দিয়ে দেখব আসলে তাহলে সিক্সটি ফাইভ মাইনাস থার্টি টু আমাদের উপরে হবে থার্টি থ্রি ডিভাইডেড নাইন এবার আমরা একটু আর আড়ি গুণ করি অর্থাৎ কি আসবে যে নাইন ইন্টু সি ইকুয়াল তেত্রিশ ইন্টু ফাইভ আচ্ছা এবার এখান থেকে আমরা সি ইকুয়াল কি পাচ্ছি তেত্রিশ গুণন ফাইভ ডিভাইডেড নাইন তেত্রিশ গুণন ফাইভ আর ডিভাইডেড নাইন আমরা এখান থেকে সুতরাং কি লিখতে পারব সিকুয়াল এইটিন এইটিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি এককটা কী হবে ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাই কিন্তু এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে বল বলছে কি যে সেলসিয়াস স্কেলে উক্ত স্থানের তাপমাত্রা কত সেলসিয়াস স্কেলে উক্ত স্থানের তাপমাত্রা ছিল এইটিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো যেটা ফারেন হাইটে আছে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি ফারেন হাইট সেটা কিন্তু সেলসিয়াসে এই মানটি হয়ে যাবে ওকে আমরা গণম্বরের সলিউশন এভাবে খুব সহজেই করতে পারি আর এবার আমরা একটু উচ্চতর দক্ষতামূলক যেটি ছিল সেটি নিয়ে কথা বলি আচ্ছা তাহলে উচ্চতর দক্ষতামূলক অর্থাৎ ঘন প্রশ্নটি যেটি ছিল সেটি কি ছিল কূপের মুখে শব্দ করলে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কিনা 
তাহলে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কিনা এটা আমরা দেখব এবং সেখানে তাপমাত্রা 65 ডিগ্রি ফারেনহাইট এই তাপমাত্রাতে প্রতিধ্বনি শোনা যায় কিনা সেটা দেখব আচ্ছা তো এবার আমরা যেটা ঘনম সেটার উত্তর দিচ্ছি তাহলে এখানে কি দেওয়া আছে দেখো যে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কিনা প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কিনা এটার জন্য আমাদের যে থিওরিটি আছে সেটা কিন্তু কি তোমরা অবশ্যই জানো যে 2d vt এই যে 2d vt যেখানে d হলো ডিসটেন্স আর অর্থাৎ উচ্চ এবং প্রতিফলকের মধ্যবর্তী দূরত্বটা d এবং t হলো প্রতিধ্বনি শোনার যে সময় আর v টা হলো ভেলোসিটি বাতাসের শব্দের বেগ আচ্ছা এবার আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে কিনা অর্থাৎ আমরা এই সময়টা বের করব তাহলে আমাদের কি দেওয়া আছে একটু এগুলো একটু দেখে নেই যে আমাদের কি লাগবে ডিসটেন্স তো ডিসটেন্স কূপের গভীরতার ক্ষেত্রে কূপের গভীরতা দেয়া আছে কত 3500 সেন্টিমিটার তাহলে এখানে কূপের গভীরতা কূপের গভীরতা আচ্ছা আমরা গভীরতা কি কিন্তু এইচ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যেটা দেখো अथवा तुम इच्छा कर ले डिओ दीते तो एक क्षेत्र में कूपर गभरता तेल ये एच द्वारा रिप्रेजेंट करी तेल एखे एचटा दिए देव जो टू एच इक्ल भिटी तेल कूपर गभरता एच इक्ल पैंत सेंटीमिटार तो सेंटीमिटार तो सी जी एस पद्धति एकक तो ये क्यों फिलब एस आई पद्धति एम के पद्धति अर्थात मीटार कर फिलब पैंत सेंटीमिटार के पैंत सेंटीमिटार के एक द्वारा भाग दी তাহলে এটা হয়ে যাবে মিটার তাহলে এটা অবশ্যই হবে কত থার্টি ফাইভ মিটার আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি ফারেনহাইটের শব্দের যে বেগ এটা এখানে দেখো বায়ুর তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি এবং উক্ত তাপমাত্রার বাতাস শব্দের বেগ সরাসরি এটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখব কি বাতাসে শব্দের বেগ বাতাসে শব্দের বেগ এই ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল তিনশো তেতাল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড এখন প্রশ্নটা হলো যে প্রতিধ্বনি শুনবে কিনা তাহলে আমরা প্রতিধ্বনি শোনার প্রয়োজনের সময়টা টি ধরে নেই যে ধরি প্রতিধ্বনি শোনার ধরি প্রতিধ্বনি শোনার প্রয়োজনীয় সময় ধরি প্রতিধ্বনি শোনার প্রয়োজনীয় সময় ইকুয়াল টি আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে তাহলে আমরা কি থিওরিটা জানি যে আমরা জানি আমরা জানি টু এস ইকুয়াল ভিটি বা এখান থেকে যদি আমি টি বের করি আমি ভিটি ইকুয়াল টু এইস এরপরে এখান থেকে টি ইকুয়াল টু এইস ডিভাইডেড ভি আচ্ছা এবার দেখো টু ইন্টু এইস এর মানটা আমরা বসিয়ে দিই থার্টি ফাইভ আর ভি এর মানটা কত ছিল থ্রি হান্ড্রেড এবার আমরা রেজাল্ট একটু দেখি কি আসে আচ্ছা উপরে আসছে কত উপরে হবে টু ইন্টু সত্তর ডিভাইডেড তিনশো তেতাল্লিশ জিরো অর্থাৎ এই যে এই মানটা আসে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু জিরো ফোর টু জিরো জিরো পয়েন্ট টু জিরো এটা দেখো এটা কিন্তু এই মানটা কিন্তু অবশ্যই প্রতিধ্বনি শোনার যে আমরা তাদের শব্দ অনুভূতির স্থায়িত্বকাল সেটা আছে কিন্তু এই মানটা বেশি অর্থাৎ এক্ষেত্রে সুতরাং আমরা লিখতে পারি টি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট টু এই যে এটা এটা তাহলে আমরা ফাইনালি কি লিখতে পারি যেহেতু যেহেতু টি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট এটা কার সে বড় শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল আচ্ছা দেখো যেহেতু যে সময়টা আমাদের বের হয়েছে এই সময়টা হলো এত আচ্ছা এটা এই সময়টা হলো সেকেন্ড সময় এখানে সেকেন্ড তাহলে যেহেতু আমাদের যে প্রতিধ্বনি শোনার প্রয়োজনীয় সময় এটা শব্দ অনুভূতির স্থায়িত্বকালের চেয়ে বেশি সেহেতু প্রতিধ্বনি শোনা যাবে তো এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পাচ্ছি কি যে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে আচ্ছা তাহলে এভাবে আমরা এই প্রশ্নগুলোর সলিউশন করতে পারি যে আমরা যদি 
এভাবে কূপ সংক্রান্ত কোনো অঙ্ক আসে তাহলে যে ভেলোসিটি দেওয়া থাকবে অথবা ভেলোসিটি নাও থাকলে টেম্পারেচার থাকবে সেই টেম্পারেচার থেকে আমরা ভেলোসিটি বের করে আমরা টু ডি কল ভিটর টু এস সি কল ভিটি এই থিওরি অ্যাপ্লাই করে আমরা কিন্তু এখান থেকে অবশ্যই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে কি না সেই বিষয়টি বের করে ফেলতে পারি তো আশা করি আজকের এই প্রশ্নটি এই যে সহজ প্রশ্নটি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ আজকে এখানে সমাপ্ত করছি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে অন্য কোনো ক্লাস নিয়ে আসছি তোমাদের শুভকামনায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ